அடுத்து நாம் பார்க்குறது எக்ஸாம்பிள் டூ பாயிண்ட் ஒன் ஒன் இதில் வந்து என்ன கொடுத்துருக்குன்னா ஃபைண்ட் த நம்பர் ஆஃப் ஃபோர் லெட்டர் வேர்ட்ஸ் வித் ஆர் வித்வுட் மீனிங் யூஸிங் நோட் நோட் அப்படிங்கிற இந்த வேர்டில் இருக்கிற ஃபோர் லெட்டர்ஸ் வேர்டை வச்சு நம்ம வந்து என்ன ஃபார்ம் பண்ணணும் வேர்ட்ஸ் வந்து ஃபார்ம் பண்ணணும் இப்போ நோட் அப்படின்னு இருக்கு இல்லையா இதில் வந்து சப்போஸ் என்ஓ டிஇ இல்லாட்டி ஓடி என் இ இந்த மாதிரி நிறைய வந்து நம்ம ஃபார்ம் பண்ணணும் அதில் மீனிங் இருக்கணும் அப்படிங்கிற அவசியம் இல்லை இதில் என்ன கண்டிஷன் வாட் இஸ் த கண்டிஷன் கிவனோ ரிப்பிட்டேஷன் ஆஃப் த லெட்டர் இஸ் நாட் அலௌடு ரிப்பிட்டேஷன் நாட் அலௌடு சப்போஸ் இதை வந்து இப்போ என்என் ஓடி இப்படி எழுதவே கூடாது என் என் டபுள் டைம் வரக்கூடாது ஒரே டைம் மட்டும்தான் வரணும் இதுதான் திஸ் இஸ் த கண்டிஷன் ஸோ நோட் என்ற ஆங்கில சொல்லில் உள்ள நான்கு எழுத்துக்களை கொண்டு எழுத்துக்கள் மீண்டும் வராத மாறு அர்த்தமற்ற அல்லது அர்த்தம் உள்ள வார்த்தைகள் எத்தனை உருவாக்கலாம் பிஃபோர் தட் இந்த மல்டிபிளேஷன் பிரின்சிபிள் ஆஃப் கவுண்டிங் அதாவது பெருக்களின் அடிப்படை கொள்கை அப்படிங்கிற அந்த ஒரு பாயிண்ட் வந்து நம்ம ஞாபகத்தில் கொண்டு வரணும் இப்போ ஏங்கிற ஒர்க் வந்து எம் வேஸ் இட் இஸ் டன் இன் எம் வேஸ் பிங்கிற ஒர்க்கு என் வேஸ் இந்த மாதிரி செய்கிறப்போ டுகெதர் அந்த ஒர்க்கு வந்து எவ்வளோ வழிகளில் முடிக்கலாம் அப்படின்னா எம் இன்ட்டு என் வேஸ் இதுதான் வந்து மல்டிபிளேஷன் பிரின்சிபிள் ஆஃப் கவுண்டிங் ரொம்ப கசகதன்னு நம்ம வந்து திங்க் பண்ணாமல் ஒரு ஒர்க்கை வந்து எம் வேஸில் முடிக்கிறோம் அனதர் ஒர்க்கை என் வேஸில் முடிக்கிறோம் அப்போ டுகெதராக அந்த ஒர்க்கை எவ்வளோ வேஸில் முடிக்கலாம் அப்படின்னா எம் இன்ட்டு என் வேஸ் திஸ் இஸ் மல்டிபிளேஷன் பிரின்சிபிள் ஆஃப் கவுண்டிங் பெருக்களின் அடிப்படை கொள்கை அப்படின்னு சொல்லி எழுதிக்கிறோம் இதை யூஸ் பண்ணி தான் இந்த சம் வந்து இந்த ஃபாலோயிங் சம்ஸ் ஆர் டன் இப்போ நோட் அப்படிங்கிறதுக்கு ஃபோர் லெட்டர் வேர்டு இல்லையா ஸோ ஃபோர் லெட்டர் வேர்டு அப்படிங்கிறப்ப நம்ம நாலு பாக்ஸ் வந்து இங்கே இந்த இந்த மாதிரி போட்டுக்கிறோம் வி ஆர் கலெக்டிங் ஃபோர் பாக்ஸ் இப்போ இதில் இந்த ஃபஸ்ட்டு பாக்ஸில் யூ கேன் ரைட் என்னு எழுதலாம் அல்லது ஓ அப்படின்னு எழுதலாம் அல்லது டி அப்படின்னு எழுதலாம் அல்லது இ அப்படின்னு சொல்லி எழுதலாம் அப்போ நம்ம ஒன்றா இது எழுதலாம் அல்லது இது எழுதலாம் அல்லது இது எழுதலாம் அல்லது இது அப்போ எவ்வளோ வேஸ் இங்கே வந்து நமக்கு பாசிபிள் வி கேன் செலக்ட் ஃபோர் வேஸில் வந்து நம்மளால் எழுத முடியும் சரி ஏதோ ஒரு லெட்டர் நான் இப்போ டீங்கிற லெட்டர் நான் சூஸ் பண்ணிட்டேன் அப்போ இந்த இடத்துல நம்ம என்ன எழுதலாம் என் எழுதலாம் அல்லது ஓ எழுதலாம் ஆர் யூ கேன் ரைட் ஈங்கிற லெட்டர் எழுதலாம் டீ எழுத முடியாது ஏன்னா கண்டிஷன் என்ன நாட் ரிப்பீட்டட் ரிப்பீட் ஆக கூடாது அப்போ இங்கே எவ்வளோ வேஸ்ட் வருது நமக்கு த்ரீ வேஸ் வந்து வருது ஓகே நவ் ஐ ஹவ் செலக்டட் ஓ வந்து நான் எழுதிட்டு செலக்ட் பண்ணிட்டேன்னு எடுத்துக்கேன் அப்போ மீது இங்கே என்ன இருக்கலாம் என் இருக்கலாம் அல்லது ஈங்கிற லெட்டர் இருக்கலாம் ஓ டி வந்து ரிப்பீட் ஆக கூடாது ஸோ இங்கே எவ்வளோ வேஸ்ட் வருது டூ வேஸ் வி ஏ செலக்டிங் சப்போஸ் நான் ஈங்கிறத வந்து செலக்ட் பண்ணிட்டேன் அப்போ மீது இங்கே என்ன இருக்கு என் அப்படின்னு இருக்கு அப்போ இங்கே எவ்வளோ வேஸ்ட் வருது ஒன் வே அப்படின்னு சொல்லி வருது பை மல்டிபிளேஷன் பிரின்சிபிள் ஆஃப் கவுண்டிங் பை மல்டிபிளேஷன் பிரின்சிபிள் ஆஃப் கவுண்டிங் பெருக்களின் அடிப்படை விதி பெருக்களின் அடிப்படை விதி அதுபடி நம்ம என்ன எழுதலாம் அப்படியே மல்டிப்ளை பண்ணுறோம் அவ்வளோதான் ஃபார்முலா என்ன எம் இன்ட்டு என் இங்கே ஃபோர் இன்ட்டு த்ரீ இன்ட்டு டூ இன்ட்டு ஒன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இது வந்து ஃபோர் த்ரீ சார் இங்கே டுவெண்ட்டி ஃபோர் வேஸ் ஸோ ஸோ டுவெண்ட்டி ஃபோர் வழிகளில் இருபத்தி நான்கு வழிகளில் இந்த லெட்டர்ஸ் வந்து நம்ம ஃபார்ம் பண்ணலாம்